শুভ দুপুর শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ চ্যানেল আয়ের পর্দায় আপনারা দেখছেন নিয়মিত আয়োজন তারকা কথন এবং আপনাদের সাথে আজকের এই দুপুরে আছি আমি মনমি এই আশা নিয়ে হাজির হয়েছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন প্রিয় দর্শক চলছে ভাষার মাস এবং 21 ফেব্রুয়ারি আমরা পালন করেছি কদিন আগে তবে সেই আবহটা কিন্তু আমাদের মাঝে পুরো মাসটি জুড়েই রয়ে যায় এবং আসলে শুধু মাস না পুরো বছর জুড়ে এবং বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় কিন্তু এই চিহ্ন বা এই ইতিহাস আমাদের সাথে একেবারেই জুড়ে থাকে আজকের তারকা কথনের আয়োজন বুঝতে পারছেন সেই বিষয়টি ঘিরে আমরা সাজিয়েছি যারা আছেন তারা একেবারে ইয়াংস্টারস এবং খুবই পরিচিত মানুষ পরিচিত মুখ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই তারা তিনজনে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এসেছেন তবে একটা জায়গায় একটা সুততে তারা একসাথে গেছেন নিজের কাজটি এবং সেই কাজই আমাদের উপহার দিয়েছেন বিদ্রোহী আমরা বিদ্রোহীর যারা যুক্ত আছেন এই প্রজেক্টের সাথে তাদের সাথে আজকে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার হাতের ডান দিক থেকে আছেন সামিউল ইসলাম পোলক হ্যালো হ্যালো শুভ দুপুর আমন্ত্রণ আপনাকে এবং প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আছেন তো ভেরি গর্জিয়াস আমাদের মাঝে আজকে আছেন আসনা হাবিব ভাবনা শুভ দুপুর শুভ দুপুর আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আছেন স্বপ্নীল সজীব শুভ দুপুর শুভ দুপুর শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আমি আসলে ওই নামের সাথে পরিচয়টা আলাদা করে বললাম না কারণ আপনাদের নামই এখন আপনাদের কাজের পরিচয় বহন করে সেটা বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার বলবার কোনো প্রয়োজন নেই প্রিয় দর্শক এবং এই তিনজন মিলে যেই কাজটি একসাথে করেছে সেটা হচ্ছে বিদ্রোহী যেহেতু কনসেপ্টের যিনি এই কনসেপ্টটি জন্ম দিয়েছেন তিনি আমাদের মাঝে আছেন তার কাছ থেকে শুনে আসি প্রথমে শুনব আসলে সবসময় কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি সকল মানুষকে এবং সকল শিল্পীকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে তার মর্মার্থ তার প্রতিবাদ তার ভাষা সেই জায়গা থেকে আমাদের খুব প্রিয় অভিনেত্রী এবং সুবন্ধু ভাবনা এবং পোলাক ভাই আবৃত্তি শিল্পী ওদের দুজনকে মিলে আমাদের অনেক দিনের একটা কিছু করবার ইচ্ছা কিন্তু হয় যে ইচ্ছা থাকলেই তো হয় না সেটা একটা সুন্দর সুতোয় গাঁথলে তবেই সেই ইচ্ছাটি সুন্দর একটি জায়গা তৈরি করে সেই ভাবনা থেকে পোলাক ভাইয়ের সাথে আমি শেয়ার করলাম যে পোলাক ভাই ভাবনা অনেক কিছু করে ছবি আঁকে অভিনয় করে নাচ করে সব কিছুতেও এত মাহির আমার মনে হয় যে কোথাও যেন গিয়ে ও যদি বাচিক শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বা আবৃত্তি করে সেটা কিন্তু অবশ্যই একটি অন্য মাত্রা পাবে পোলাক ভাই এবার তুমি বলো ভাবনার কথা বিশেষ করে বলতে হয় শিজ এন ইন্টার ডিসিপ্লিনের আর্টিস্ট একসাথে অভিনেত্রী নৃত্যশিল্পী চিত্রশিল্পী লেখক সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু আসলে আমাদের বিদ্রোহীটা আমাদের সবারই আসলে একটা সঞ্জীবনী এবং শত বর্ষেই আমাদের বোধ হয় করবার কথা ছিল এবং ভাবনা ভাবনা সবসময় খুঁজছিল যে একটা রেকর্ড যেখানে খুব পাওয়া যায় মানে পাওয়ারফুল রেকর্ড যেতে নাচতে পারে নাচতে পারে এক্সপ্রেশনটা ওই ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভটা বোধ হয় ভাবনা ভাবনা ছিল হ্যাঁ ভাবনা তোর কাছে এটা কিভাবে আসলো বল না প্লিজ আর আসলে আপনারা এত প্রশংসা করছেন ভাবনা আমি ভাবছি যে ভাবনা নিজের কথা কি বলবে নাকি আপনাদের কথা বলবে শুনি আপনার কাছে না আসলে তারা দুজনেই আমার অবশ্যই অনেক কাছের এবং হয় না বন্ধু শব্দটা আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানে আমরা খুব সহজেই অনেককেই বন্ধু বলি তবে আমার কাছে বন্ধু মানে আসলে বন্ধুই তখন আমি আসলে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা পছন্দ করি না বন্ধু মানে বন্ধুই তো আমি আসলে স্বপ্নিলকে বা পোলাক ভাইকে স্পেশালি খুবই অনেক বেশি পছন্দ করি স্বপ্নিল তো মানে বাডি খুবই একদম মানে বলেন না যে একদম মধ্যরাতের বন্ধু সারা রাত আমরা হাসাহাসি করছি কথা বলছি কিন্তু আমার ওইটা ভালো লাগে আমি পোলাক ভাইকে বলি সবসময় যে দেখো আমরা কথা বলি বাট আমাদের কথাও কিন্তু অনেক প্রোডাক্টিভ আমরা যখন আড্ডাও দিচ্ছি আমরা চিন্তা করি স্বপ্নিল হয়তো বললো যে বন্ধু এরপর এই কাজটা করব আমি হয়তো কিছু বললাম ও আমাকে আবার হয়তো বললো তুই এরকম একটা ক্যারেক্টার কর বা পোলাক ভাইয়ের সাথে আমি যখনই কনভারসেশন করি আমি নতুন কিছু শিখি মানে ট্রাস এটা সত্যি এটা ক্যামেরার জন্য বলছি না যে নতুন কোনো হয়তো রাইটারের নাম বললো বা কোনো পোয়েটার নাম বললো হয়তো আমি তাকে চিনিই না সো আমার এরকম মানুষের সাথে কথা বলতে আরাম লাগে যে আমাকে রিচ করবে মানে আমার চেয়ে কম মেধাবী মানুষদের সাথে আমার মিশতে ভালো লাগে সো বিদ্রোহীর কথা যদি আসে আমার কাছে মনে হয় অসম্ভব পাওয়ারফুল একটি 
মানে আমাদের বিদ্রোহী কবিতাটা ভীষণ পাওয়ারফুল যেটা আসলে যে কেউ পড়লে নিজে নিজেই যদি মনে মনে পড়ে সে একটা পাওয়ার ফিল করে সো আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এটায় পারফরমেন্স করা জরুরি এটায় পারফর্ম করা দরকার তো আমি আসলে পোলাক ভাইকে ফোন করেছিলাম এবং পোলাক ভাইকে বললাম যে এটা মানে আমি নাচতে চাই তুমি এটা তো কোনো ভালো কিছুই নাই মানে ভালো পড়া নাই কোথাও ইউটিউবে কোথাও পাচ্ছে না তারপর আসলে পোলাক ভাই স্বপ্নিল ওরা দুজন মিলে এটা আর বিদ্রোহীর চাইতে অনেক বেশি যুক্ত হয়েছে এখানে মায়াঞ্জলের কবিতা মায়াঞ্জলের কিছু লাইন আছে তারপর অনেক কিছু অ্যাড হয়েছে অ্যান্ড আমি তো আসলে মিউজিক টিউজিকের মানুষ না আমি এসব বুঝি না তো তারা এসব করেছে আমি জাস্ট আমাকে ডিরেকশান যা দিয়েছে পোলাক ভাই আমি শুধু সেরকমভাবে পড়েছি আমি তো আর পড়তে পারি না দুটো পয়েন্ট এখানে আসলে আপনি প্রথম বলছিলেন শিল্প আড্ডা যেটা সেটা আসলে যুগে যুগে অনেকগুলো বছর ধরে বাংলা সংস্কৃতিকে কিন্তু সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে বাংলা এখন যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি সেটা এখন যারা গুরু দায়িত্ব পালন করছেন বা যারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারাও কিন্তু এই শিল্প আড্ডার কথা সবসময় বলে থাকে এখন নতুন প্রজন্ম এই শিল্প আড্ডায় কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি কেমন হতে যাচ্ছে সেটার একটা লাইন নির্ধারক আপনারা এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে ওই মায়াঞ্জলের কথা আমি জানতে চাচ্ছিলাম এই কনসেপ্টটা কিভাবে আসলো যে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে মায়াঞ্জলের লাইন এটা দেখো মনে আমি আমি তোমাকে বলি গ্রেট মাইন্ডস থিংক লাইফ ইজন্ট ইট তো আমি যখন এই কবিতাটার একশো বছর হয়ে গেছে এবং একশো বছরে কিন্তু এই কবিতাটা শুধুমাত্র নিচ্ছকে একটা কবিতা নেই বাঙালির কাছে এখন এটা একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছে যেহেতু বাঙালিরা এটা এভাবেই প্র্যাকটিস করেছে তো আমি যখন দেখলাম ফমি মানে এইচ এমভি যে রেকর্ডটি আছে কাজি সভ্য সাচির ওটা এত ইটস এ কাল্ট ক্লাসিক এবং বলে না যে কিংবদন্তীদের কাজকে ছোঁয়া যায় না কিন্তু সেই কাজকে বয়ে নেওয়া যায় তো যখন আমি বিদ্রোহী করবো আমি কি ওটারই একটা ডামি রেকর্ড বানাবো মানে আমি কি সাউন্ডস্কেপটাই চেঞ্জ করতে পারি আমার নিজের কোনো এক্সপ্রেশন নেই তাতে সো উই পুট আপ আ থট যেটা হচ্ছে তোমার সেলফ অ্যাওয়াকেনিং যেটা তোমাকে আত্মজাগরণে তোমাকে হেল্প করবে তো সেই একটা বুন পয়েন্ট নিয়ে একটা স্পেসিফিক কিছু নজরুল ইসলামের লাইন নিয়ে মায়াঞ্জিলেও যেটা বলছে আই এম দ্য স্লেপ অ্যান্ড দ্য হোপ আই এম দ্য ড্রিম অ্যান্ড দ্য হোপ অফ দ্য স্লেপ তো এই জায়গাটাকে নিয়ে একটা একটা লাইন তোমাকে একটা দর্শন দেয় তুমি যদি নাই বুঝো যে উঠে আছে চির বিস্ময় আই এম ওন্ডার রেসপেক্ট মি আমি বিশ্ববিধাত্রী আমি পুরো ইসে তো আর আরেকটা জিনিস মনে হয় যে যুগে যুগে নানাভাবে তো আমাদের মেয়েরা বোনরা নারীরা অবহেলিত নিজের কথাগুলো বলতে পারে না নিজের উইংসগুলোকে ছড়াতে পারে না সেই জায়গা থেকে আমরা একটি নারী শক্তি এবং মুক্তির কথা বলেছি তুমি যদি ভিডিওটি দেখো তাহলে তোমার মনে হবে যে এটাতে এটা শুধু কবিতা না এটা কোনো প্রেজেন্টেশন না এটা একটি নারী মুক্তির কথা বলেছে যেখানে শুধু নারীরা না পুরুষদের মুক্তির কথা বলেছে পুরো মানুষের কথা বলেছে এই কারণে বোধহয় একটা পোয়েট্রি ফিল্ম হিসেবে আসলে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে ইউনেস্কোর সাথে যে সংযুক্ততা সেটা কিভাবে হয়েছে আসলে যখন আমরা পুরো প্রেজেন্টেশনটি রেডি করি তখন আমি ইউনেস্কোর যে এখানকার প্রোগ্রাম অফিসার আছেন কিজি ওকে পুরো প্রেজেন্টেশনটা পাঠাই সে দেখে এতটাই খুশি হয়েছেন বলল যে আমরা এরকমই কিছু চাচ্ছি যেটা ইন্টারন্যাশনালি আমরা তুলে ধরতে পারি তখন সে প্যারিসে সেটাকে পাঠায় তারাও ভীষণ পছন্দ করে এবং তারা অফিসিয়ালি এটা রিলিজ করবে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে উপলক্ষে সেটার কনসেন্ট আমাদের কাছ থেকে নেয় এবং আমরা তিনজনই খুবই খুশি হই কারণ একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে বাংলা কবিতার সাথে আমাদের বাঙালি শিল্পীরা ফিচার হচ্ছে এটা আমাদের জন্য এ প্রজন্মে শিল্পীদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি একেবারে পোয়েট্রি ফিল্ম বিদ্রোহী আমরা একবার পর্দায় দেখে আসি চলুন খুব পাওয়ারফুল একটা পারফরমেন্স এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে যেহেতু প্রকাশিত হয়েছে সেটা সেই জায়গায় যে ভাষা আন্দোলন বা বাংলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার যে একটা প্রয়াস সেটা সেই উনিশশো বায়ান্ন থেকে এখন পর্যন্ত এক একেবারেই কিন্তু প্রচলিত আছে সেই জায়গাটা একটু শুনতে চাই ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ভাষা আন্দোলনের যে শোকটা ছিল সেটা তো প্রশমিত হয়ে গেছে মানে সময়ের সাথে সাথে শোক তো এখন শোক এখন শোকটাই এখন শক্তি এবং আমাদের উৎসব এবং আমাদের স্পৃহা এবং আমাদের বাঙালি জাতির বাংলা দেশিদের জন্য কিন্তু একটা রেফারেন্স তো আমি সব সময় মনে করি যে বিদ্রোহী কবিতাও কিন্তু একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা শক্তি ভাষা আন্দোলনও একটা শক্তি এবং সমস্ত শক্তিগুলো কিন্তু আমাদেরকে এমপাওয়ার করে এবং পাস্ট যেমন আমাদের আমি সবসময় বলি যে পূর্বে গিয়ে মানে রিসাইড করতে হয় না ওখানে রেসিডেন্স করতে হয় সে রেফারেন্স তো ওই রেফারেন্সটা নিয়ে আমরা ভবিষ্যৎকে যেটা আপনি বললেন যে শিল্প শিল্প আড্ডা যে আমরা হয়তো একটা লাইন তৈরি করছি তো এটা আমাদের একটা মার্গদর্শন 
যে আমরা একটা শক্তিশালী জাতি হিসেবে কিভাবে উন্নত হতে পারি ওয়েল দ্য প্রজেক্ট ইজ অবভিয়াসলি ইটস ইটস গোইং ভেরি ভেরি ডু ইজ ডুইং ভেরি গুড এবং এটা খুবই ভালো সারা পাচ্ছে এই পুরো প্রজেক্টের সাথে কারা কারা যুক্ত ছিল কারা কারা সঙ্গীত আয়োজন করেছে সেটা শুনতে চাই প্রজেক্টের সাথে আমাদের মেইন আর্টিস্ট এবং ওর একটা পেইন্টিং ও ফিচার করেছে আমরা প্রজেক্টে একেবারে লাস্টে গিয়ে হ্যাঁ সেটা নিয়ে শুনবো আমরা কিন্তু এই সঙ্গীত আয়োজন কারা করেছে তার সঙ্গীত আয়োজন মূলত আমারই করা ছিল এবং এটাতে ভিডিও যে করেছে আমাদের ভিডিওর পুরো ব্যাপারটা দেখেছে রনি শারাফাত এবং আমরা খুব খুব খুশি যে এই কাজটি একযোগে অনেক জায়গাতে বের হয়েছে ইউনুস্কো করার পর এটা প্রথম আলো থেকে ফিচার হয়েছে এখন ভারতের রবীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি হিন্দুস্তান রেকর্ডস এটা ফিচার করছে আমাদের ইচ্ছাটা ছিল এটা যেহেতু খুব প্রাণের কাজ আমরা বন্ধুরা মিলে করেছি এখানে কোনো ব্যবসায়িক ব্যাপারটাকে আমরা তুলে ধরি না আমরা চেয়েছি যে এই কাজটি মানুষের কাছে প্রসার হোক এবং খুব আমরা লাকি যে এই প্রথম কোনো বাংলা কবিতা প্যারিসে ইউনিস্কো অফিসে হেড অফিসে স্ক্রিনিং হয়েছে তো এটা আসলে অন্যরকম একটা ভালোবাসা কারণ আমরা তো ছোট আমাদের পরিসরটা এখন অনেক ছোট আমাদের অনেক কিছু করতে হবে তাদের মধ্যে আমার মনে হলো যে এটি একটি স্বপ্নের কাজ এবং কাজী পরিবার থেকে আমাকে কল্যাণী কাজী যিনি অনিরুদ্ধ কাজের সহধর্মিনী অনিন্দিতা কাজী খিলখিল কাজী সবাই আমাদেরকে ফোন করে তারা ভীষণ খুশি যে এরকমভাবে দাদুর কাজ আরো নতুন ভাবে হওয়া উচিত তাহলে নতুন প্রজন্মের কাছে ঠিক ঠিক অন্যভাবে ধরা দেবে বিদ্রোহী কবিতাটা আসলে এতবার শোনা হয়েছে এত ভাবে শোনা হয়েছে তবে এই এই ধরনের কাজগুলো আসলে যেগুলো কালজয়ী কবিতা সেগুলো নতুনভাবে উপস্থাপন করাটাই বোধ হয় সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ এবং অভিনয়ের ভাবনা আপনি চিত্রশিল্পী ভাবনা লেখিকা ভাবনা সবটা মিলিয়ে আবার শুরুতে নৃত্যশিল্পীও ছিলেন সব কিছু মিলিয়ে এর উপর আবার যখন আবৃত্তি করলেন সেই অনুভূতিটা কীরকম ছিল বা সেই প্রস্তুতিটা কীরকম ছিল আমি আসলে প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি এটা সত্যি আমি যদি একটা ইন্টারভিউতেও আসি আমার মনে হয় আমি একটা প্রিপারেশন রাখি অবশ্যই রাখি তো আবৃত্তি তো আসলে মানে খুব কঠিন একটা বিষয় আমি যেটা বললাম যে আমি একটা জিনিস খুব পছন্দ করি একজন বিখ্যাত নির্মাতা কিমকি দুক একটি কথা বলেছিলেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিবিসি থেকে যে আপনার সব ছবি কিভাবে ছবি হয়ে ওঠে তিনি একটা সোজা উত্তর দিয়েছিলেন যে সোজা কথাটা আমরা আসলে বলি না উনি বলেছিলেন যে আমি যারা যারা ভালো কাজ করে যে যে সেক্টরে আমি তাদেরকে হায়ার করি দ্যাটস সেট তারপর আমি ফিল্মটা বানানো শুরু করি কারণ আমি মনে করি না যে আমি একাই সব ভালো করতে পারব এটা আমি মনে করি না সো আমার মনে হচ্ছে যে আবৃত্তি তো আসলে আমি কখনো করি নাই সো আমি একেবারেই যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে আমি শুধু পোলাক ভাই ডিরেকশানটা ফলো করছি দ্যাটস সেট আর কিছুই না স্বপ্নীল এবং পোলাক ভাই দুজনই রেকর্ডিংয়ে ছিল এবং ওরা যা যা বলছে আমি তাই করছি সো ওই কিম কি দুকের কথা রিসার্চ লাইন্স প্রিপেয়ার করে এসেছে এবং কস্টিউম থেকে শুরু করে কি পড়বে কিভাবে হবে সমস্তটাই ওর প্ল্যানিং আর মজা লাইন্স মুখস্থ ছিল বাট আমি জাস্ট কপি করছি ফাইনাল গান কপি এবং আমি আমি डेफिनेटলি বলবো যে মায়া অ্যাঞ্জেলোর কবিতা আপনি যদি এখন ইউটিউবে সার্চ দেন দেখবেন যে देयर इज मेनी কাইন্ড অফ ভার্সন ইজ স্টিল আ রাইজারি কিন্তু যেহেতু শি ইজ এন ব্রিলিয়ান্ট আর্টিস্ট সেই সারপ্রেসড ভয়েসটা কোথাও না কোথাও গিয়ে তো আজকে একটা মানবিক শক্তি আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তো কোথাও না কোথাও গিয়ে কিন্তু একটা শক্তি যে সারপ্রেসড হয়ে যায় সেই সারপ্রেসড ভয়েসের একটা কিন্তু পীড়া আছে সেই পীড়াটা আপনি দেখবেন যে স্টিল আই রাইজ বা আমাদের এই বিদ্রোহীদের স্পিরিট অফ রেবেলের প্রেজেন্টেশনে হাউ বিউটিফুলি শি ডেলিভার্ড অ্যান্ড উই ডিসকাসড ওভার ইট অ্যান্ড শি ডিড ইট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য কী বলে যে সত্যিকারের পরিচয় একজন ট্রু আর্টিস্ট ডিড ইউ কনসিয়াসলি ডু ইট যেটা উনি বলছেন যে আসলে ওই পীড়াটাকে ব্যবহার করে বিদ্রোহকে পোট্রেই করার ব্যাপারটা আমি আমি কালকে গভীরাতে একটা ছবি একে পোস্ট করেছি ফেসবুকে এবং সেখানে আমি লিখেছিলাম যে কী যেন লিখেছি আমার আমার ব্যথা আমাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায় এবং আমি এটা মনে করি আমি এটা বিশ্বাস করি যে একজন শিল্পীর যথেষ্ট ব্যথা প্রয়োজন এটা আমি বিশ্বাস করি যে একজন আর্টিস্টের আসলে কষ্টটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমার মনে হয় আমার জীবনের যে কষ্টগুলো থাকে বা যখন যখন আমি কষ্ট পাই সেই কষ্ট থেকে আসলে আমার আর্ট তৈরি হয় মানে আর্ট মানে পেইন্টিং না শুধু মানে অনেক কিছুই সো বিদ্রোহী এই প্রজেক্টটাও আসলে তাই এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন আর্টিস্ট জীবনে পীড়াটা ব্যথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি আমি মনে করি ডেফিনেটলি
বাহ এবং ওই যে কোনো আর্ট ফর্মের ক্ষেত্রে সেই পীড়া বা ব্যথা বা যে কোনো আসলে এক ধরনের কি বলবো এনার্জাইজার যেটাকে বলে যেখান থেকে শক্তিটা আসে সেটা দরকার এবং এই বিষয়ে আসলে জানতে চাচ্ছি যে ডানপন্থী কবিতারা এই কনসেপ্টটার এনার্জাইজিং ফ্যাক্টরটা কি ছিল দেখেন আমি প্রত্যেক বছরই লেখার চেষ্টা করি বই মেলাতে এবং আমি অনেকে আমাকে বলে যে আমি অনেক কিছু করি এবং আমি আসলে আরও অনেক কিছু করতে চাই এবং আমার মনে হয় আমি ফুটবল খেলতে চাই এটা আমি করতে চাই বিকজ আমি ছোটোবেলায় কখনো পুতুল খেলতাম না আমি সব সবসময় বল কালেক্ট করতাম আর আমার বাসার খাটের নিচে অনেক বল থাকতো সো আমি এখন অনেক বই পড়ার পর আমি যেটা জেনেছি যে একজন বাচ্চা যখন একটা কিছুতে অনেক বেশি আকর্ষিত হয় আপনি দেখবেন আপনার ছোট বাচ্চা যদি মগ জমাইতে থাকে যে সে শুধু মগস জমাচ্ছে সে হয়তো কিছু একটা করবে মগ দিয়ে ওকে সো আমি এত বল কেন কালেক্ট করতাম এটা আমাকে একটা মানে নক করে যে কেন আমি এত বল খেলতাম ছোটোবেলার এত বল কেন আমি কালেক্ট করতাম সো মনে হয় আমি ফুটবল খেলতে পারতাম ফুটবল আমার পছন্দ ভালোও লাগে সো মনে হয় আমি ট্রাই করতে পারি জানি না তাই না তো আমার মনে হয় যে কবিতার আমার কাছে যত বড় হচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে কবিতা আসলে অনেক পাওয়ারফুল আমার কবিতা শুনতে ভালো লাগে কবিতা পড়তে ভালো লাগে এবং কবিতা লিখতে ভালো লাগে তো আমি আর যেটা হয় না যে সোসাইটিতে যেটা বলে যে না আসলে কবিতা চলে না সো যখন আমি এইসব কথা শুনি তখন আমার মনে হয় যে ওইটা আমি আরো বেশি করার চেষ্টা চলে না বলতে দর্শক প্রিয়তা নেই মানে কবিতার বই মানুষ কিনতে চায় না মানুষ বেশি উপন্যাস পছন্দ করে তাই না তো ওইটা আমি চ্যালেঞ্জ ফিল করি মানুষ যখন যেটাকে বাদ দেয় আমি সেটাকে তুলে আনার চেষ্টা আবৃত্তি শিল্পী পোলাকের কাছে প্রশ্ন কি ইজ ইট ট্রু মানুষকে আসলেই কবিতা পছন্দ করে না কবিতার বই পছন্দ কিনতে চায় না আমি আসলে মার্কেটটা আমি আসলে চিনি না আমি জানি যে আমি যে কাজটা নিয়েছি সে কাজের অনুপ্রেরণা আমি নিজে তো আমি সেইটা সবসময় ডেলিভার করার চেষ্টা করি অনেকে বলে আমি তাহলে তো যদি এটাই হয় তাহলে তো মানুষ মার্কেট রিপোর্ট লিখবে দ্যাট ওনলি এ পোয়েট্রি এখন বাজারে কোনটা চলছে বা চলছে না ডেফিনেটলি আমার মাথায় একটা ব্যবসায়িক চিন্তা তো থাকতে হবে বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই হ্যাভ মাই সারভাইভাল রাইট সো এই আর্টটা করে আই এম আর্নিং মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার সেটাও ঠিক কিন্তু মার্কেট চালানো ইজ নট মাই জব আমার কাজ হচ্ছে আবৃত্তি করা কবিতা পড়া সুন্দর সুন্দর কাজ করা এবং সব কিছুর পেছনে যেই কাজটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা শুভ চিন্তা একটা সুন্দর চিন্তা নিয়ে কাজ করলে একটা যেটা মনের মধ্যে আসে সেইটাকে তো ডেফিনেটলি এক্সিকিউট করতেই হবে বিকজ উই আর ফাইটিং ফর বিদ্রোহী ফর সিন্স টু আওয়ার্স টু ইয়ার্স না দুই বছর আমি আমি কবিতাটা বলি যেটা হচ্ছে যে আমি কেন বললাম কবিতা যখন আমরা লিখতে চাই দেখবেন যে যদি পপুলার ফেজ লেখে তখন কিন্তু প্রকাশকদের চাপ থাকে উপন্যাসে বিকজ উপন্যাস বেশি সেল হয় দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে কবিতার বই সেল হয় না বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ পিপল আর ক্রেজি অ্যাবাউট উপন্যাস সেটা কবিতার ক্ষেত্রে না মানে আর যদি দাম বেশি থাকে তখন আরও বেশি না সো দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ যে আমি কিভাবে পাঠকের কাছে আমার বইটা নিয়ে যাব কেন একেবারে এবং আমি আসলে এখানে একটা প্রশ্ন আসে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে এই যে শিল্প এবং বাণিজ্যের মধ্যে একটা ইনহেরেন্টলি একটা কনফ্লিক্ট থেকে যায় আমরা এখন আর্ট ফিল্ম শব্দটা ব্যবহার করি না কারণ প্রত্যেকটা ফিল্মে এক ধরনের আর্ট ফিল্ম এক ধরনের আর্ট ফিল্ম এবং এই বিদ্রোহী এই কনসেপ্টটি বা এই ধরনের কাজ এটা বাণিজ্যিক ধারায় কেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখন পর্যন্ত সেই গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না বা পাচ্ছে কি বা কোন সময়টাতে পেতে যাচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয় মনে অনেকেই বলে থাকেন যে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের চর্চা কম এটা এগুলো এখন কবিতার চর্চাও কমে যাচ্ছে কিন্তু কবিতার চর্চা রবীন্দ্রনাথের চর্চা নজরুলের চর্চা যত আমরা কমাবো তত কিন্তু আমাদের বাঙালি সত্তাটাকে আমরা নিচের দিকে নিয়ে যেতে থাকি শেকড়টা থেকে চলে যাচ্ছে যত আমরা এই জিনিসগুলোকে মানুষের কাছে তৈরি করব এই পথটাকে তৈরি করব তত কিন্তু আমাদের দিন শেষে আমাদের শিল্প আমাদের সংস্কৃতির আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাটা করব এই দায়িত্বটা কিন্তু আমাদেরকেই নিতে হবে যখন একেবারেই শুরুর দিকে কবিরা কবিতা লিখতেন তখনও কবিতা শুনত না মানুষ গান যখন শুরু হয়েছিল শুনত না ক্লাসিক্যাল গান লোকসঙ্গীত সবসময় আমরা একটা এন্টারটেনমেন্ট খুঁজতে চাই কিন্তু আমাদের শিল্প বা সংস্কৃতি অবশ্যই এন্টারটেনমেন্টের মাধ্যম হবে কিন্তু এই এন্টারটেনমেন্টটা যেন আমরা বিপথে না ছড়িয়ে দিই এটার দায়িত্বটা আমাদেরকেই নিতে হবে তো এই জায়গা থেকে আমরা 
বাণিজ্যিক অবস্থান থাকুক না থাকুক আমরা আমাদের শিল্পটাকে নিজেরা হলেও তৈরি করব আমাদের কবিতা তৈরি করব আমাদের ছবি তৈরি করব যাতে আমরা আমাদের ছাপ রেখে যেতে পারি কারণ সবাই যদি পৃথিবীতে মানে অনেক বড় কিছু বা বড় লোক হতে চায় তাহলে পৃথিবী শুধু বড় লোকেই ভরে যাবে পৃথিবীতে শিল্প সংস্কৃতির কোনো অবস্থান থাকবে না কালকে একটা ভিডিও দেখলাম একটা মেয়ে গ্রামে বসে শুধু রান্না করে তখন আমার মনে হচ্ছিল যে এই লাইফটাই আমি চাই কিন্তু অনেকেই চায় না সেই লাইফটা কারণ ওখানে বসে থাকলে আমি রান্নাও করতে পারবো আমি গানও করতে পারবো কিন্তু সবাই তো চায় না অনেকে চায় সারা দিন সে ফাইভ স্টারে বসে খাবে তো আমরা সেই দলের মানুষ যারা আমরা সৃষ্টিশীল কাজ করতে চাই এবং সৃষ্টিশীল কাজ ছড়িয়ে দিতে চাই একটা অল্টারনেট উইশের কথা শুনলাম উনি রান্না করতে চাই আপনি ফুটবল খেলতে চান আপনি কি করতে চান রুচি তিন ধরনের আচার তিন ধরনের শিল্প এবং তিন ধরনের ট্যালেন্ট সবকিছু মিলিয়ে একটা চমৎকার কাজ হয়েছে যদি আলাদা করে জিজ্ঞেস করি তাহলে এরপরে আপনার কি কি কাজ আছে আমার এরপরে রবীন্দ্রনাথের বাসির উপরে রবীন্দ্রনাথ তো সব কিছুরই একটা প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করতেন তো বাসি যেমন সুরের প্রতীক আমার সবসময় মনে হয় যে এই সুর দিয়েই কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত যে অসুর বেসুর আছে সেগুলোর এই ধরন সম্ভব এবং বাসি ওনার কবিতায় বিভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে তো কখনো বৈষ্ণব কখনো শান্তি কখনো প্রেম তো আমার বাসির একটা সংকলনের কাজ সবকিছু শুনতে গেলে আরো অনেকটা সময় লেগে যাবে আপনাদের কাছে আমারও নতুন গান আসছে অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর গান কিছু মৌলিক গান আসছে এবং পঞ্চকবির গান নতুন সঙ্গীত আয়োজনে আসছে আমাদের এবং সেখানে কিন্তু আপনারা অনেক অনেক কন্টেন্ট এর সাথে আপনাদের পেয়ে যাবেন প্রিয় দর্শক এবং এই কারণে কি করতে হবে আপনাদের ফোন থেকে যে প্লে স্টোরে গিয়ে আইসক্রিন ডাউনলোড করতে হবে এবং যে কোনো ক্যাশ পেমেন্ট সরি ক্যাশ না ডিজিটাল পেমেন্ট মাধ্যমে নগদ বা বিকাশের মাধ্যমে ইউ ক্যান রেজিস্টার অনেক এবং অনেক অনেক কন্টেন্টের সাথে কিন্তু আপনারা আপনাদের অ্যাক্সেসটি যোগাযোগটি স্থাপন করতে পারবেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য দিস হ্যাজ বিন এ ট্রেমেন্ডাস ফ্রেন্ডশিপ অ্যান এক্সাম্পল অফ ফ্রেন্ডশিপ এবং অ্যান এক্সাম্পল অফ গুড ওয়ার্ক থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আজকে যুক্ত থাকবার জন্য অনেক শুভকামনা সবার জন্য থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং আস প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও আমাদের সাথে থাকবার জন্য সময় দেওয়ার জন্য আশা রাখছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন থাকবেন চ্যানেল আয়ের সঙ্গে আজকের মতো এখানেই বিদায়